nouvelle conférence. Alors, qui accueillons-nous maintenant Non, c'est pas ça. <rire> qui accueillons-nous maintenant Eh bien, quelqu'un qui est déjà venu nous voir, comme on peut le voir sur la photo, puisque la photo a été prise ici même. C'est quelqu'un que j'adore, qui joue dans une série absolument géniale, qui est la série Gotham. Et je vous demanderai d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Robin Lord Taylor, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci. Hey, buddy. Hey. Et notre traductrice fabuleuse, you can be in the middle. Ok. Bonjour. Okay. <rire> tu vas traduire en français. That's all. That's all I know. I'm sorry. Stupid American. You know. It's... Is it like, What are you gonna do? What? Two years? Yeah. Two thousand. Yeah. yeah, before before all the COVID. Before the world changed, yes. Exactly. On est très content de recevoir Robin. What was I thinking when I when I did this? So ridiculous. No, I was thinking. Okay. Est-ce qu'on va commencer le jeu des questions? Est-ce que quelqu'un a une petite question? Parce que moi j'en ai plein, mais bon, vous pouvez commencer ici. Allez, on commence. Vas-y. So the question about Oswald's sexuality, I, yes, the, the writers and creators approached me before we shot that season and said, you know, we're thinking about going in this direction with Oswald and his romantic interests. And I was like, that's fantastic. However, I don't want this person who is so damaged and, you know, uh, murderous to, to represent any kind of community. Like, I wanted him to, to he, he's so emotionally damaged that I don't think you can say that he is ne necessarily gay or straight or anything. I think he's just so lonely and hungry for connection that that's where his connection to Riddler came out of. Um, I always get a little, and it's when I told the writers, I was like, I don't want this to be a statement about queer people, you know, becoming evil because they can't express themselves. I want it to be purely about this one person having experienced so much pain and loneliness and bullying, so desperate to find connection with anyone that he confuses it with actual romantic interest. So that's sort of where it came out of and where we wanted it to go in the season. So, yeah, thank you. So, the question was, what do you think about the sexuality of your personage, the housework? Yes. And, in fact, Robin explained that he had this discussion with Loria and that he said, well, yeah, Loria said, a dit à Robin, euh, voilà, moi je pensais que euh, ouais, euh, ce serait bien qu'il aille dans cette direction, un peu euh, le personnage avec ses relations et tout, qu'est-ce que t'en penses Et Robin il a dit, alors ouais c'est cool, mais il y a quand même un mais, euh, moi je veux pas en fait que cette personne, donc ce personnage qui est euh, complètement euh, mindfuck, enfin, qui est complètement euh, dérangé et puis qui au final qui est seul, euh, qui, 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 qui a des boulis, voilà. Je veux pas qu'il soit affilié en fait euh, à, à n'importe quelle communauté. Je veux pas qu'on me dise en fait que euh, le mec, euh, c'est parce qu'il a été rejeté toute sa vie, euh, qu'il a été bouilli, que du coup, ben, en fait, euh, ben, il a démerdé. Enfin, enfin que, on ne veut pas le mettre dans une case. Hein. Lui, il a, il a son propre avis donc, sur, le, sur, sur, le, sur, sur la question. Et, euh, et donc voilà. Oui. Ah, en fait, c'était quelqu'un qui, par sa tristesse par tout ce qu'il a vécu, chercher une connexion, a trouvé une connexion avec le Riddler et cette connexion là, ça s'est un peu mélangé dans sa tête et ça est devenu assez confus et euh, c'est devenu pratiquement de la romance mais sans qu'il s'en rende compte, c'est pas vraiment de la romance, c'est vraiment une connexion, c'est vraiment quelque chose qui cherchait désespérément. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Thank you. Merci. <rire> Ensuite, derrière ici monsieur. 
Bonjour, alors je pense que vous avez été le meilleur interprète pingouin dans l'histoire de Discipolit. J'aimerais savoir qui selon vous est le deuxième meilleur interprète du pingouin. That's a good question. So according to him, you were the best <laughs> the best um, passing choice for the, 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 the your character. <laughs> Yeah, the penguin. But he wants to know who do you think is the second best actor to have interpreted him to play penguin? Yeah. Oh my goodness. Well, I have to say, Danny DeVito. I grew up. Batman Returns is one of my favorite movies of all time. Probably, definitely my favorite Batman movie. And it came out when I was younger. And I've seen the movie. 50 times, maybe more, and so his performance was always so such a part of my life that I just, I, I have Danny DeVito all the way. However, I have to say that I am so honored to be in the company of the actors who play Penguin, Burgess Meredith, Danny DeVito, and now Colin Farrell. I mean, it's just, it's such an amazing group to be a part of, and I'm just, It doesn't feel real. Like I just, it feels very strange, and I feel so fortunate. So yes, thank you. Alors il est très très honoré hein, de faire partie de cette ligue de grands noms. Hein. Mais pour lui, en fait, il est en train de le pingouin. Pour lui, c'est euh, David euh, Davino, et que ce, le, le Batman avec du coup cet interprète, euh, il a grandi avec ce film, et, pour, et ça l'a ça l'a inspiré du coup. Euh, il est très très honoré et, et, euh, et du coup il a cité aussi des grands noms euh, pour lui faire partie de cette, euh, on peut appeler ça une ligue en fait. Hein. Euh, dernièrement Colin Farrell aussi. Hein. Euh, oui voilà, il est, il est très content. Voilà. Et so, so what do you think about Colin Farrell uh, uh, interpretation of the Penguin? What do you think about this? I think it's fantastic. I think my favorite thing about every different Penguin is that they are all individual. Like it's every take is a different approach to the character. And my favorite thing about Colin is that just like I was allowed to do, he got to bring his own his own approach to the character, his own version. And and all four of them are so different. It's it, it, it I, I love that they're all so different. And again, Paul Carroll is such a brilliant actor. And I love that it's just a totally different take on the character than what we did, or what Danny did, or what Burgess did. Yeah. And his body transformation. Oh yeah, the transformation, <laughs> fantastic. Okay, question suivante, parce qu'au final, sinon on va continuer à discuter, et puis on va pas poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ici Or not? Not that I know of. However, you know, it's a different world now, and they bring all kinds of shows back. And you know, now, you know, they also now talk about, uh, you know, a multiverse existing within DC, the way that it exists in Marvel. That's what they're talking about now. So you never know. So I always tell everybody, if you want to see another season of Gotham. Get on, well, maybe not Twitter anymore, but use social media to tell Warner Brothers that you would like to see more. So, and who knows? I, I'm, I would be there in a heartbeat. So. Alors, euh, pas qui sache, hein. on n'est pas au courant si jamais il y a une saison 6, on ne l'a pas appelé. Euh, par contre, cependant, euh, comme euh, on vit dans un monde à 100 à l'heure, hein, euh, on a pu avoir la chance de revoir plein d'anciennes séries qui ont. Qui sont, de leur sang en fait donc on sait jamais et puis il a parlé aussi du concept que je pense qu'on est pas mal à connaître hein, le multiverse euh, depuis euh, depuis peu on a vu que euh, les univers d'ici et marvel se sont, euh, se sont mixés et, euh, et c'est possible et il vous invite euh, du coup à, sur les réseaux sociaux à plus de hashtag euh, à call out à appeler euh, du coup les, les, les producers et, et pour, euh, pour relancer le show quoi voilà. <rire> Donc il a appelé sur les réseaux sociaux, mais pas Twitter, du coup. Not Twitter. Not Twitter is a good example. <rire> ok. Euh, on continue. Est-ce que... Question. Euh, oui, il y a d'autres questions. Euh, 
We saw two years ago, we saw each other two years ago. What, what, what's new from uh, Robin two years ago and now? What's different? What, what did you do? What did, did you change something? What, what happened to Robin? Well, I got a little older and I gained a little yeah. weight. Okay. <laughs> As a lot of people did during COVID. I did. But, uh, you know, I, yeah, I don't know. It's, it's um, I just, I, I feel, I'm, I'm excited for the possibility of things happening now. After Gotham, Gotham changed my life. And the biggest change is that I don't have that fear of not having a job anymore. Now I can just sort of wait to see what happens and I don't have that pressure to, you know, have to get something out there or have to, you know, make money or anything. Like, now I feel free to be creative, to express myself creatively. And yeah, and, I've, and you know, I have some things coming up that I can't quite talk about yet, but but they're all so different from what Gotham was, and it's so exciting because I feel like I get to show different parts of what I can do, you know, to the world, and, and it, it's I'm mean, I'm excited about that. Yeah. Donc la question c'était, ça fait quoi deux ans que deux ans que Johan et et Robin se sont rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans du coup? Bah, comme pour tout le monde, le Covid, voilà. Je crois qu'il a dit qu'il l'a eu aussi, je pense qu'il l'a tenu, voilà. Et, euh, mais la différence, surtout d'un point de vue artistique, c'est qu'il se sent plus, en fait, euh, dans de ce besoin de faire euh, des, projets, des projets à la chaîne, en fait. Et euh, il se sent plus développé, euh, il peut se développer d'un point de vue artistique, prendre son temps, en fait, de prendre les bons choix. Et, euh, et voilà. Oui, alors, c'est bien, le Gotham a changé sa vie. Effectivement, Gotham, oui. Et, et, et maintenant, il se sent plus libre, il n'est plus en attente de savoir s'il va avoir un rôle ou pas, il peut se développer artistiquement, il est beaucoup plus libre là-dessus, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui, qui se développent post-Covid, on va dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et donc il disait qu'il y avait quelque chose qui va arriver dont il ne peut pas encore parler, et qui va, euh, euh, on va découvrir une autre facette de, de son talent, une autre manière de jouer euh, hors Gotham. C'est bien ça Oui, oui, c'est ça, c'est ça qui est. Allez, n'hésitez pas parce que maintenant, c'est... Ouais, t'en as une là Allez, vas-y. Ici. Euh, bonjour. Est-ce que dans l'univers euh, Batman, DC Comics, il y a un personnage que vous auriez aimé regarder spécialement um, In the DC Universe, uh, is there another character like the DC, the Batman Universe, is there... Um, any other that, that's right, no, no. Like... DC Universe, Batman well, DC Universe. Universe. Yeah, yeah. Um, is there any, any, any other character you would have liked to... Oh my goodness, I... It's hard to say because I had such a... I felt like I was destined to play Penguin. And so it was like... The best character I could possibly imagine myself playing, I already did it. So it's like, looking at the rest of the DC world, I mean... You know, oh man, I I would love to play Lex Luthor. I think would be an amazing character to play. I uh, that's the first one I could think of. So I'll say that Lex Luthor, yes, from Superman. Ah là, c'est compliqué pour lui parce qu'en fait, euh, il a eu la chance de, de, de jouer le, le, le meilleur personnage en fait, celui qu'il a toujours voulu, euh, il a toujours il a toujours voulu jouer. Et euh, donc ça a été très dur, mais en y pensant. Peut-être, euh, je crois que c'est Lex Luthor Ouais, Lex Luthor, pourquoi pas, voilà. Okay. Mais euh, il est conquis dans ce et, et, et donc, par extension de tout ça, euh, on a vu, il a parlé de saison 6 à, à Gotham, mais par contre, on sait que le multivers continue d'évoluer, et si son personnage devait se retrouver dans une série d'ici existante, actuellement, dans laquelle est-ce qu'il pourrait se retrouver Bien sûr, vous savez qu'il y a... There isn't any plan for any sixth season of, of Gotham. They do the multiverse and everything. Uh, if your character should appear in another DC series, actually, uh, currently, what would be the series? What, what series can... I love the Titans from? series. I think Titans That's is it. a great show. So yeah, but sign me up. <laughs> yeah. Ouais. Donc, là, je vais finir de traduire, du coup, tant pis. Donc, oui, ce serait dans la série Titans, donc, qui, est, qui, est sur, qui est sur Netflix, qui est, qui est une très bonne série d'ailleurs, hein, puisque c'est une série qui a la noirceur de Gotham et qui a la, la dureté de Gotham. C'est une dark série, les Titans, c'est la vie de Gotham Hills. 
uh, uh, so it's the same vein of the CU. Very similar, yes. Yeah, yeah, yeah. yes. Okay. Donc effectivement, le pingouin qui réapparaît dans Titans, euh, ce qui serait génial d'ailleurs, ce qui serait vraiment bien. Need to watch it. Allez, on continue. Euh, ici, il y en a deux ici, au choix, l'un ou l'autre. Enfin, l'un et l'autre, on va faire les deux. Bonsoir. Donc, la question est la suivante. Il a beaucoup parlé des carnets, euh, les sculpteurs, euh, les méchants dans le table. On n'a pas entendu le super-héros. Est-ce qu'il est né pour jouer les méchants ou... Ah, c'est une très bonne question ça. That's a good question. So you talked a lot about playing, portraying like, like evil, evil uh, characters, like Street or uh, in, in Gotham, in the Gotham universe. But have, have you thought about superheroes? And also, do you think you were like born to play evil characters, like the anti-heroes? Or... Well, in some ways, yeah. I mean, you know, I. I guess I would say, uh, you know, to play a superhero in this world, physically, they're all somewhat similar. <laughs> and there's something about being a shorter guy, you know, maybe somewhat interesting looking, that sort of tends to put me in the villain category of characters. But also I love, I, I find villains to be generally much more interesting characters than the heroes and but what i loved about gotham was that the way they wrote the penguin is that no matter all of the terrible things that he did you always still saw a, a, a part of his humanity there was always a piece of his heart that came through and so that to me is so much more interesting than playing a character who is completely good or completely bad. It's the in-between that I find so interesting. And, and that's what I loved about, again, what I loved about Penguin is that there was something about him that the writers put into the character that made you want him to succeed even though he did so many terrible things. So yeah, I mean, I, I always just generally gravitate toward the villain side just because I want, I, I want to find the humanity inside of the villain character, if that's interesting, yeah, or that makes sense. Ok, c'est intéressant hein, comme question. Euh, ben, pour, pour lui, en fait, de, de nos jours, euh, c'est vrai que les super-héros, ils se ressemblent un peu tous. Et euh, j'espère que je ne pas trop, parce que... Et, euh, mais d'un point de vue plus personnel, en fait, ce qu'il aime beaucoup avec son personnage, c'est que c'est pas, pas que un méchant, en fait. Hein. Euh, et ce qui est plus intéressant, en fait, ça va être cet entre-deux. Euh, c'est un peu nul que tu vois un, que des gentils, que des méchants. Euh, moi, je dirais même que c'est plus un anti-héros, un anti-héros. Et, euh, et c'est plus intéressant d'aller... Il y a eu une volonté du producteur aussi que de faire, voilà. On sera toujours quand même à, à, pas attendri, mais dire, on va toujours ressentir quelque chose de... Il y a quand même une volonté de faire sortir de, de, du bon dans tout le mauvais. Et, euh, et c'est plus intéressant que... que, que en, enfin, un caractère de super-héros qui est plutôt euh, ouais, ouais, classique et, et plein. Et je pense que j'ai arrêté plein de choses, mais l'idée... Euh... Oui, l'idée est là. Et, et, et moi, je rajouterais juste que, on disait tout à l'heure sur une autre conférence, que c'est les acteurs les plus gentils qui arrivent à jouer les meilleurs méchants. Uh, we were talking about this earlier. The nicest actors play the baddest characters. Yes, it's very so true, yeah. Yeah, so, as you were, very nice guy. That's you. normal that you play bad guys. <laughs> Ouais, c'est vraiment ça. C'est toujours les plus, les plus gentils hein, qui arrivent à jouer. Euh, It's like therapy for me. In my regular life, I'm a, I try to be a, as positive and kind, as welcoming as I can be. But then when I go to work, I get to be, you know, I get to be mean and I get to be like, I work all that ang anger out at work. So yeah, it works out for me. It's like therapy. Yeah. C'est très thérapeutique quand même de. Euh... <laughs> que dans sa, vie de, dans sa vie de tous les jours, c'est une personne très positive et qui essaye toujours, il, il est là, il est, il est cool, il est, il est gentil. C'est quelqu'un, c'est une personne qui est positive et puis quand il va au travail, il est là, il, il gère toute cette colère en fait, et il lâche tout et c'est un, euh, un peu comme elle chez le psy, quoi. ça fait du bien. Exactement, exactement. D'ailleurs c'est souvent un boulot d'acteur là, euh, c'est souvent de la thérapie un boulot d'acteur. Euh, ici, one more over there. 
Where did you see it? Hi, ah, yeah, the other one. Oh. Wait, okay. Wait, she, she, she gave it to me, right? Yeah, filmed and watch the one on the scripting. You got better eyes than me. Yeah. Uh, bonjour, ça a été quoi votre euh, saison préférée de Gotham Ah, what was your favorite season Favorite season Gotham. Oh, that's a hard question. I will say, I, I think it was season two when Oswald was uh, taken to Arkham Asylum and he was brainwashed by Doctor Strange. And then for the next like four or five episodes, he was totally. He was, a, he was a totally kind, gentle, sweet guy. And, and then, when his father is murdered, he goes all the way back to evil. I love that season because I got to play a whole, like, I got to play an entirely different side of Oswald, as though he never grew up in Gotham, as though everybody in his life treated him with kindness and respect. And then, when his father was murdered, I got to go right back to the most evil part of Oswald that he could be. So that was why that was my favorite season, season two. Yeah. Season two. He adored the season two because the the plot, in fact, around the time he was taken to Arkham, he was completely French for Brainwashed. He was taken to Arkham Asylum, it's like the Doctor Strange. It's strange, Doctor Strange. Et qui lui a rendu complètement gentil, respectueux aussi, etc. Et du coup, après le meurtre de son père, il a reswitché du côté méchant, du côté obscur, qui était sa vraie nature, et ça lui a permis cette saison-là de jouer donc le méchant, le nouveau le gentil, et de repartir sur un côté méchant qui était assez fun à faire. Ok, euh, je suis perdu. C'est là, on est là. Voilà. Oh, bonjour. Euh, déjà, merci d'être là avec nous. Merci, c'est un grand bonheur. Et euh, encore félicitations parce que c'est un très beau rôle que vous avez tenu. Et c'était un grand bonheur de vous regarder. Et pour ma question, c'est est-ce que ça a toujours été un rêve de, de jeune, d'enfant de, d'incarner ce genre de personnage Est-ce que c'est le monde euh, que vous avez euh, euh, enfin, toujours euh, qui vous a accompagné durant toute votre jeunesse et que vous avez voulu concrétiser avec ce rôle Voilà, merci. En gros, ce qu'on disait Batman quand il était petit, quoi, du coup. <rire> c'est ça. <rire> ça marche plus. Il a un petit temps d'attente. Euh, yeah. Ok, ça marche. So the question was, um, oh, first of all, thank you for your role. It's, it's kind of a hard role, and it's something big, as to both the human. Um, he's waiting for that, and we are all. Uh, but the question was, is it a childhood dream to integrate this type of character? Is it something that was with you, that grew up with you, um, and that you kind of concretized by being a grown-up and being able to do it? Okay, I'm going to see, yes, the answer is yes, however, I'll tell a funny story and I don't know if it's going to translate to French, but I'll try. When I was a child, there was a song that the kids would sing on the playground at school, and it was to the tune of Jingle Bells, which is a Christmas song, and it, you know, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way, it was... Jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg, Batmobile lost the wheel, and Joker ran away. And they sang that song to me my entire childhood. So, yes, Batman has been a part of my life. And then, all of these years later, to be on the Bat a Batman show, and, and then to be playing the Penguin, it was almost like I took all of that, like, not necessarily pain, but all of that that I received as a child, and I turned it into something that lives forever, and now here I am in France, talking to you, and it's just been this amazing, like, circle. It's been part of my life forever, and then, uh, the fact that I got to be in the world, to be in Gotham City, dream come true. So, yeah, thank you very much.
Donc oui, en fait. Oui, et euh, alors il a parlé d'un souvenir d'enfance quand il était petit, pour, pour vous dire à quel point en fait ça le suit depuis qu'il est petit euh, l'univers de Batman. Euh, en fait, il y avait une chanson qu'on qu chantait dans les cours de récré sur le thème de, tu sais, alors en français, Jingle Bell, c'est ce euh, qu'on a vu. Et c'est là que tu dis que c'est quand même marrant d'avoir un acteur qui joue le, le parrain qui s'appelle Robin. Ouais. <rire> ça crazy. Bien. Euh, question suivante. Allez, on a encore le temps pour deux questions, je pense. Si vous en avez, c'est le moment. Et sinon, c'est là. Voilà, ici. Hop là. Alors. Et après, au bout d'un moment, Robin, il était en mode, bon, 
Mec, il faut qu'on devienne sérieux là, euh, le show continue, donc le show monte aussi en même temps, en, 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 ça devient de plus en plus sérieux. Donc, du coup, ouais, il faut qu'on arrête un peu, mais c'est beaucoup de bons souvenirs comme celui-ci. Euh, ouais. Ok, on attend pour une dernière, une toute dernière, et après on a terminé. Et donc, euh, je voulais aussi remercier aussi ce que tu as fait pour moi pour la vie en Belgique, euh, avec le dessin de et que j'ai dessiné ton chat. Et euh, ma question, c'est euh, que, par rapport à Gotham, est-ce que ça a été un truc dans ce moment de faire une coloration de chemin Donc, euh, est-ce que ça a été un truc <laughs> well, alors, uh, so, um, I think I, I didn't quite get it, but she mentioned oh, she, she, well, yeah, uh, she, she just wanted to thank you for being yeah. here and uh, to go to Belgium. You went to Belgium, right? Yes. And she was there, and she, you, you, she, you draw, she draw your cat. Yes, yes. Okay, right? It's and in my house. Cat. Okay. And she wanted to know uh, if it was hard for so many season to cover your hair. To dye your hair in black. It's such a strong color. It, it's a, like the opposite color, yes. And yes, that was my least favorite part of the job. But, you know, I happily did it. Uh, but yes, it, was, it wasn't fun. The only thing that was annoying about it, was the, there were many things that were annoying about it, but every other actor got to sort of take the character off and become themselves at the end of the day and go back to like their natural appearance and just sort of be themselves when the job when, when the day was over. I however had to change my appearance for five years and every two weeks for five years I had to dye my hair again and again because when you're blonde and you go dark You have to you have to dye your roots because otherwise it looks like your hair is falling out. Did you lose it? No, I didn't lose any hair. They got. But um, but yes. So and it would come off on my clothes and on the towels and everything. So that was a problem. But we like to call them champagne problems. So you know, it was all good. <laughs> Thank you. Alors um, oui, ça a été un problème. Um, alors c'est une c'est une c'est une grosse couleur. On voit que c'est quand même l'opposé de, de sa couleur à lui, hein, le, le noir. Hein. Et euh, il explique que du coup, en fait, bah, il était un peu jaloux parce que les autres, euh, les autres acteurs, ses collègues, eux, en fait, le soir, quand ils finissaient le travail, ils avaient le droit de, un peu de sortir de leur, de leur rôle, du coup, et de, et de rentrer à la maison et tout était fini. Alors que lui, du coup, toutes les deux semaines, il fallait qu'il se reteinte les cheveux. Euh, il disait qu'il en, 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 en mettait partout, quoi. C'est vrai, on a une couleur, euh, voilà. Et euh, mais ça fait partie du, du taf, enfin du, du job, et puis il l'a fait de bon cœur, quoi. C'est des souvenirs. <rire> Et voilà, et du coup, comme je l'ai dit, c'est sur cette question-là que nous avons terminé. Oui, finish with our conference. Merci beaucoup, je vous demanderai d'accueillir Monsieur Robin Lantello, s'il vous plaît. Merci. I love you. Come say hi. All right. On fait la petite photo. Qui c'est qui a le... Ah, c'est là. Oui, oui, de la petite.